Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, galera, e vamos falar nesse vídeo de hoje sobre Call of Duty Warzone. Tem bastante tempo que nós não falamos desse jogo aqui no canal, e hoje é hora de falar um pouco mais sobre ele, conversar bem sério sobre COD Warzone Mobile, eu que já trouxe alguns vídeos do game aqui no canal, eu, inclusive critiquei bastante a ideia da, da, da Activision trazer um beta do jogo ainda no estágio bem inicial, com FPS bem ruim, tá? Falei bastante mal, mas nesse vídeo aqui nós vamos falar real sobre o jogo, tá? Vamos falar se o jogo realmente vai flopar, será que o game vai flopar de fato e o porquê esse jogo pode flopar e também, será que o jogo realmente é ruim? Será que o Código Amazônia não é aquele jogo que nós esperávamos? E entre outras coisas mais sobre o jogo, eu vou falar sobre tudo isso a partir de agora com você, beleza? Você deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal se você não for inscrito, sem mais enrolação, pode vir... Enfim, galera, Call of Duty Warzone, para nós irmos direto ao ponto, trata-se de um FPS de PC, console de muito sucesso, e que a, seu, a sua chegada da sua versão para mobile, né, está sendo desenvolvida aí há um tempo, e a Activision está trazendo o um jogo, inclusive está uma beta já há algum tempo, apenas a Austrália, para jogar bem complicado, apenas se você for convidado, você, mas aqui do Brasil, tem conseguido jogar, e está difícil para entrar, tem tudo um embrólio aí, e desde que o game ganhou aquele outro beta, até mesmo esse aí, quem conseguiu entrar, eu cheguei a entrar no jogo e jogar uma partida e realmente o FPS estava horrível para nós aqui, o jogo realmente estava, realmente indícios de que não era hora de ter chegado naquela beta, porém de lá para cá a Activision já atualizou o jogo, o jogo recebeu diversas atualizações inclusive de otimização e o jogo tem previsão de lançamento agora para maio, tá? E esse é um outro grande ponto importante em relação à otimização no jogo, eles adiam o lançamento ou eles não vão conseguir otimizar o bastante até maio, mas vamos ao que interessa, Call of Duty Warzone vai flopar? É a grande pergunta que a galera faz, é a grande pergunta que a galera não, não para de se fazer e eu afirmo a vocês que ele tem grande chance de flopar e eu vou falar o porquê, tá? Vou começar a falando do seu peso. É, Call of Duty Warzone é um jogo que vai ser extremamente pesado. Não adianta, tá? Nós vimos muitos canais vindo aqui falando que isso, o jogo vai otimizar, o jogo vai ser leve a rodar em muitos aparelhos. Gente, para, não vai. É um jogo que vai ser muito restrito para aparelhos premium para cima e top de linha, tá? Esqueçam aqueles aparelhos aí mais é, é, intermediários para baixo, por mais que otimizem o jogo, tem uma diferença muito grande em ele abrir o seu celular e ele rodar de fato, tá? Aonde rodar de fato ele precisa que ele não tenha lag, ele precisa que não esquente seu aparelho, ele precisa que tenha um ping legal, precisa que seu aparelho suporte você jogar pelo 10 minutos. Então tudo isso deve ser levado em consideração quando nós falamos que o jogo roda no celular ou não roda. Eu falo que ele roda no meu celular, preciso que o jogo rode pelo menos por uma hora, duas horas, que ele não trave, que ele não esquente meu aparelho, que ele não tenha lag, que ele não fique com gráficos bizarros, que ele não fique com FPS, quase com 3 FPS. Tudo isso precisa acontecer para que eu afirme que ele rode no meu celular. Então tem grandes diferenças. E Call of Duty Warzone vem sofrendo com a otimização né, de hoje. Por mais que eles se otimizem para o lançamento, nós sabemos, já é um fato, que o jogo será um jogo bem pesado e a maioria dos aparelhos não vão rodar o jogo, tá? Ah, do David, mas o jogo é ruim? Já já vou voltar no assunto do flop, tá? O jogo é ruim? Deixa eu deixar claro aqui para vocês. O jogo recebeu alguns updates. Quem tem um aparelho que está conseguindo rodar o jogo de boa, tá? Percebe-se que o jogo realmente tem muita qualidade. O jogo não é um jogo ruim. O jogo traz muito conteúdo, traz retrocompatibilidade, traz ali é, retrocompatibilidade com a versão de PC, é, progresso de saves, é, compartilhamento de saves, né? O, o a retrocompatibilidade com o Modern Warfare, então tem muitos elementos do PC, o mapas do PC, e isso tudo reduzido no mobile acaba tirando esse peso todo, mas em si o jogo é um excelente jogo, o jogo é muito bonito, o jogo é bom, não vamos mentir aqui para falar mal do jogo e dizer que o jogo é ruim, não, isso já esqueçam, Code Warzone é um belíssimo jogo sim, porém trata-se um jogo bem pesado, e aí volta o assunto do flop, e a possibilidade de ele flopar é muito grande devido a isso, 
Todos nós já sabemos que o jogo será bem pesado, de pessoas que não têm nem esperanças de jogar o código Amazon. E com a chegada do projeto Blood Strike, que eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele também, a possibilidade do flop de código Amazon é ainda maior. A possibilidade dele flopar é ainda maior. Já existe isso, né? Só pelo fato de ser um jogo bem pesado e dessas tentativas de trazer esse conteúdo todo de Modern Warfare, de PC para mobile, não ir para frente, é um risco grande e iminente que a Activision corre. Nós sabemos disso desde antes. E com a chegada de Project Blood Strike, que é um jogo que também entrega uma gameplay incrível, entrega um produto incrível, trazendo ali praticamente a mesma experiência e, e, e com o otimização uh, bem melhor e um jogo muito mais leve tendo acesso a diversos outros aparelhos a possibilidade de código a zona flopar ela é imensa e a ativismo sabe disso tanto é que começou a trabalhar para trazer novos updates novas otimizações cada otimização cada atualização que o jogo sofre, ela vem com a, a tentativa de otimizar um pouco mais o jogo, e assim, a ideia é boa, mas nós sabemos que eles não vão conseguir otimizar o suficiente para toda a galera poder jogar e de fato nós só vamos saber realmente como vai ser esse lance do jogo flopar ou não, quando ele lançar quando o Project Blue Strike também permanecer e lançar aí sim nós teremos um parâmetro maior mas a possibilidade é muito grande do flop de código a zone, então aí tem canais que já chama ele de flop zone, porque a ideia do jogo flopar não é só por ele ser um jogo ruim ser um jogo mal acabado, mal feito mas também o fato do jogo não ser um jogo acessível a muitos aparelhos nós sabemos que o que compõe o jogo principalmente para mobile, um jogo multiplayer são os jogadores são quem vai estar tá lá jogando, são quem vai estar tá 